అయింది అందరికీ నమస్కారం ఇటీవలే థియేటర్స్లో రిలీజ్ అయ్యి మ్యాజికల్ బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న సినిమా లవ్ స్టోరీ సో చాలా చాలా డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీస్ మనం ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నప్పటికీ ఈ లవ్ స్టోరీ స్పెషాలిటీ ఒక సెన్సిబుల్ అండ్ సెన్సిటివ్ టాపిక్ని ఎంతో అద్భుతంగా నెరేట్ చేసిన విధానం అండ్ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అఫ్ కోర్స్ ద పర్ఫార్మెన్సెస్ అండ్ ద మ్యూజిక్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటాయి ఇవన్నీ వినడం కంటే చూస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూసి ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వండి బట్ ఇప్పుడైతే ఈ సక్సెస్ ఆనందాన్ని మనతో పంచుకోవడానికి చాలా స్పెషల్ పర్సన్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు అఫ్ కోర్స్ మన హీరో నాగ చైతన్య గారు హాయ్ హాయ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ డైరెక్టర్ శేఖర్ కమల గారు హలో అండి అండ్ ఈశ్వరి రావు గారు హాయ్ అంటే నేను ఇంత స్పెషల్ గా ఎందుకు పలకరించాను అంటే మీరు చాలా రేర్ గా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటారు అండ్ ఈ సినిమాలో క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా అలాంటిది కాబట్టి అలా అలా వచ్చింది అనమాట ఎక్సైట్మెంట్ సో బట్ ఆన్ స్క్రీన్ తల్లి కొడుకులుగా మీ ఇద్దరి బాండింగ్ కానీ బాండింగ్ అంటే అక్కడ మళ్ళీ ఇమోషన్ కూడా కాదు కొట్టడమే బట్ స్టిల్ దట్ వాజ్ సో క్యూట్ అండ్ సో రిలేటబుల్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అది శేఖర్ గారు మీరు నిజంగా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది పద్మారావు నగర్ నుంచి అసలు మీరు బయటకు వస్తారా అని కానీ ఇంత అసలు నేల విడిచి సాము చేయకుండా అది కరెక్ట్గా అలా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళ మధ్య ఎలా ఉంటుంది బాండింగ్ అనేది ఎలా తీసుకురాగలుగుతారు మీరు ఆన్ స్క్రీన్ ఎప్పుడు సర్ప్రైజింగ్గా అనిపిస్తుంది నాకు వాళ్ళిద్దరు క్రెడిట్గా వస్తుంది అండి బేసిక్గా రాసింది మీరే రాసింది ఫైన్ కానీ బేసిక్గా చాలా లాంగ్వేజ్ అదంతా వాళ్ళు బాగా వర్క్ చేశారు బేసిక్గా నాకు కూడా కొత్త కొత్త అంటే ఒక మదర్ సన్ రిలేషన్ నేను ఇలా రాయలేదు అంటే ఇంత బోల్డ్ గా అంటే వాళ్ళు చాలా దగ్గర బట్ ఎట్ అగ్రెసివ్ గా ఉంటుంది కొట్టేస్తా ఉంటుంది ఆవిడ అన్ని ఉంటుంది ఆ ఊర్లో చిన్న ఇల్లు అంటే స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనమాట ఈ క్యారెక్టర్ జనరల్ నేను అలాంటి రాయలేదు ఫస్ట్ టైం ఇది సో ఇట్స్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనమాట ఆవిడది తిండి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అలా అలా అలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్రేమే సినిమాలో వాళ్ళు వాళ్ళ బాండింగ్ ఉంటుంది కదా అది చిన్నపిల్లోడు అక్కడే తెలిసిపోతుంటుంది అంటే అంటే హౌ హౌ మచ్ ఆఫ్ అ స్ట్రగుల్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఎంత ఇతను పెంచడం ఎంత కష్టంగా పెంచుతుంది ఎట్లా చేస్తుంది ఎంత నిలబడుతుంది తన ఆత్మగౌరవం నిలుపుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది పెద్ద అయిన తర్వాత అదే చనువుతోటి ఇప్పుడు నాగ చైతన్య క్యారెక్టర్ పెద్ద అయిన తర్వాత నాగ చైతన్య అయిపోయాడని అక్కడ ఏం ఉండదు డిఫరెన్స్ అంటే ఆయన స్టార్ అట్లా అని కాదు సో రేవంత్ అనే క్యారెక్టరే అదే అదే స్పిరిట్ తోటి చేశాడు ఆవిడ చేసింది నా చైతన్య కూడా చేశాడు సో సో అందుకే అలా బాండింగ్ వచ్చింది అనమాట విషయం సో పొద్దున కాఫీ పెట్టిస్తాడు తను తింటాడు అడుగుతాడు అరే అమ్మ ఏం చేయను అని డెసిషన్స్కి అడుగుతూ ఉంటాడు అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సో బేసిక్గా ఇట్స్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ బ్యూటిఫుల్ అంటే చాలా రేర్గా వస్తుంది ఇట్ కేమ్ అవుట్ బ్యూటిఫుల్ ఆవిడ బైక్ దూకేస్తుంది అసలు ఫస్ట్ అసలు ఆడిషన్కి వచ్చినప్పుడు ఆవిడ క్యారెక్టర్లో వచ్చింది అంటే ఒక చిన్న ఒక చిన్న ఫస్ట్ టైం ఆవిడ చూడటం ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ చీర కట్టుకుని ఇలా ఉంటుంది కదా అని నూనె రాసుకుని అట్లా వచ్చింది అనమాట సో అది అది ఈ మధ్యకాలంలో చాలా అంటే యాక్టర్స్ ఎవరు చేయట్లేదు అట్లా బేసిక్గా ఇన్ క్యారెక్టర్ వచ్చింది ఇన్ క్యారెక్టర్ వచ్చింది అని జస్ట్ తెలుసుకుని ఇలాంటిది కదా అని సో ఐ థింక్ థ్యాంక్స్ టు హర్ అండ్ బోత్ వర్క్ అవుట్ వెరీ వెల్ సో నాగ చైతన్య గారు సినిమాలో హీరో రేవంత్ క్యారెక్టరైజేషన్ మొత్తం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అమ్మ నుంచే వచ్చిందని అర్థమైపోతూనే ఉంటుంది ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఫస్ట్ నుంచి అమ్మ ఏం చెప్తే అదే ఆ డైలాగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఆ క్యారెక్టర్ మీద పడుతూ ఉంటుంది ఆన్ సెట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత పడింది చాలా వరకు అంటే చాలా వరకు అంటే ఈశ్వరీరావు గారు శేఖర్ గారు అన్నట్టు ఇంకా కంప్లీట్ ఆ క్యారెక్టర్లో దిగిపోయారు షీ వాజ్ యునో చాలా వరకు నేను ఎనర్జీ ఈశ్వరీరావు గారి నుంచి తీసుకున్నాను యూనో అండ్ మన కో యాక్టర్స్ ఆ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ గెట్స్ బెటర్ సో అండ్ ఎక్కడ ఏమో ఈ రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ మర్చిపోయి కంప్లీట్లీ ఐ వాజ్ యూనో మన సినిమాలో రేవంత్ అండ్ మదర్ క్యారెక్టర్ ఆ ఫీల్ వచ్చేసింది సో ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ ఫెల్ట్ వెరీ గుడ్ ఈశ్వరీరావు గారు వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ ఇన్ దిస్ వండర్ఫుల్ రోల్ మీరు ఎప్పుడు ఏ పాత్ర చేసినా అది చిన్న నిడివి ఎంత ఉంది అన్నది పక్కన పెట్టేస్తే మీరు దాన్ని తీసుకొచ్చేస్తారు అలా ఫోర్ ఫ్రంట్లోకి ఎక్కడున్నా కూడా సో ఇంకా ఈ రోల్ కాబట్టి ఇంకా అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేశారు మీరు మాకు నాగ చైతన్య గారిని మీరు కూడా ఆయన ప్రీవియస్ సినిమాలు అన్నీ చూసే ఉంటారు ఆబ్వియస్గా అండ్ ఒక యూనో సిటీ గాయి ఆ
మాకు అసలు తను చైతన్యగా మేము ఎప్పుడు చూడాల సెట్లో నన్ను ఒక ఈశ్వరి మేము ఎప్పుడు అలాగ ఫీల్ చేయాల శేఖర్ గారు అలా మార్చేసారు మమ్మల్ని అందుకని ఒక తల్లి కొడుకు ఎలా ఉంటారు అన్న ఆ బాండింగ్ లోనే వెళ్ళింది త్రూ అవుట్ లాస్ట్ వరకు లాస్ట్ మేము క్లైమాక్స్ చేసే వరకు కూడా మేము అలా ఉన్నాం ఎక్కడ మేము ఆర్టిస్ట్ లో ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలే మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ చేశారు మీ కెరియర్ లో బట్ ఈ క్యారెక్టర్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అండ్ మీరు మీరు దీన్ని కన్సీవ్ చేసిన విధానం ఏంటి ఈ క్యారెక్టర్ స్పెషాలిటీ అనేది వచ్చి ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ వచ్చి కొంచెం సెన్స్ సెన్సిటివ్ కదా దాన్ని ప్రజెంట్ చేసే అదే కదా కొంచెం అది కష్టం కానీ అది మాకు డైలాగ్స్ లో ఆయన కేర్ తీసుకోవాలి మాట్లాడి ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో మీరు ఇద్దరు కూడా అంతే కేర్ తీసుకోవాలి అంతే కేర్ తీసుకున్నా అందుకని అది మాకు కాదు బేసిక్ గా డైరెక్టర్ గారు ఆయనకి వెళ్తుంది ఆ క్రెడిట్ అండ్ ఆ వర్క్ షాప్స్ చాలా హెల్ప్ అయినాయి యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ మంత్ షూటింగ్ ముందు వర్క్ షాప్స్ చేసాము అది చాలా హెల్ప్ అయినాయి యూ గెట్ టు నో ద ఆర్టిస్ట్ గెట్ టు నో యువర్ లైన్స్ శేఖర్ గారు మైండ్ లో ఏముందో యునో రఫ్ గా తెలుస్తుంది సో Definitely, I think shoot ke mundu, prati ki, it's a must workshops. Oh, no, no. Yeah, yeah. I think we should thank Shekhar Kamala yeah, Garu yeah. for presenting <laughs> Naga Chaitanya Garu as Revant. I was very happy and surprising, pleasantly surprised to see him in this wonderful character. And uh, our transformation is how much time is Revant? I think it's a good thing. ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఇంకా శేఖర్ గారు యూనో సినిమా తీస్తే ఇంకా నేను ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతానే ఉంటుంది అన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి ఆ క్యారెక్టర్ లో బట్ ఓకే వెన్ వర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ అంటే యా ఐ గాట్ మై రేవంత్ అని ఎప్పుడు అనిపించింది వర్క్ షాప్ లోనే గెటింగ్ దర్ గెటింగ్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే షూట్ లో షార్ట్ దాకా యూస్ టు ట్రై అంటే ఇది మీ మేనేజ్ మా మేనేజర్ అయితే ట్రై చేస్తూ ఉంటాం సో ఫైనలీ అంటే షూటింగ్ బిగినింగ్ లో వీ గాట్ వీ గాట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ బేసిక్ అన్ని సెట్ సెట్ చేసుకున్నాము సో సో వర్క్ షాప్స్ లోనే వీ గాట్ ద వైబ్ బేసిక్ వాళ్ళు చేస్తుంటారు అయితే అమ్మ పాత్రకి ఈశ్వరి రావు గారిని అనుకోవడానికి ఏంటి రీజన్ ఏంటి నాకు తెలియదు చెప్పండి చెప్పండి నాకు తెలియదు అంతే కదా చాలా మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఈశ్వరి రావు గారిని ఎందుకు తీసుకున్నారు ఈశ్వర్ గారు అంటే అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా షీఈస్ అంటే అందులో ఆమె రెప్యూటెడ్ కదా బేసిక్ మేము చూసాము అంటే ఆమె చాలా సినిమాలు చేసిన ఆవిడ సో ఏమైనా చేయగలదని ఒక నమ్మకం ఉంటుంది ఆ ఫేస్ అది మంచి అంటే నాకు కరెక్ట్ అనిపించింది అండి అంటే కొన్నిటికి రీజనింగ్ అది ఏమి ఉండదు బేసిక్గా కానీ ఆ స్పెసిఫిక్గా నేను ఇలాంటి దగ్గర దగ్గర పర్ఫార్మెన్స్ నేను ఇందులో చూసాను అదేంటి మన అదేంటి పార కాల కాలాలో చూసాను చూసి దగ్గర దగ్గర అలా అంటే సడన్గా అంటే అట్లా అనిపించింది అది అంటే ఫస్ట్ నేను కాలలో ఆడ యాక్టర్ రజనీకాంత్ తో పోటీ పడి నటించింది సో అది లైక్ అది నేను చూసి చెప్పి పెట్టాను కూడా యాక్చువల్లీ ఆ యాక్టింగ్ పెట్టాను అది అది ట్రిగర్ కానీ మన చాలా అట్లు మన ఇది మన ఇదేంటి అరవింద సమేత ఇట్లా అన్ని కూడా అంటే పర్ఫార్మెన్స్కి ఏమి మనం అంటే ఇంకా మనం రాసుకున్న తర్వాత అనుకుని రప్పించుకోవాలి తప్ప ఆమె అంటే ఆమెని స్పెషల్గా ఏమి షీ డజన్ నీడ్ అంటే ఇంట్రొడక్షన్ అంటే బేసిక్స్ అండ్ నా చైతన్య గారు ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరి నుంచి ఎన్ని కాంప్లిమెంట్స్ వస్తున్నాయో అందరికీ తెలుసు మీకు మీ పర్ఫార్మెన్స్కి కానీ యాసకి కానీ డాన్స్కి కానీ ఓవరాల్ గా ఐ థింక్ యు ఆర్ ఓవర్వెల్మ్ విత్ ద యు నో రెస్పాన్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది సో హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ అంటే సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు స్క్రిప్ట్ వినాక లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఫ్రంట్ మీ జూంబా ఇన్స్ట్రక్టర్ ఆ తెలంగాణ డైలెక్ట్ రేవంత్ క్యారెక్టర్ యు నో ఆ వరల్డ్ ఏ నాకు ఒక చాలా కొత్త వరల్డ్ ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు అండ్ ఏ సినిమాలో కూడా అలా ట్రై చేయలేదు సో లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ నన్ను శేఖర్ గారు గైడ్ చేశారు అండ్ ఆల్సో టీమ్ చాలా వరకు సపోర్ట్ ఇచ్చింది డైరెక్షన్ టీమ్ తెలంగాణ డైలెక్ట్లో ఆయన నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కొన్ని స్టోరీస్ ఆర్టికల్స్ నాకు చెప్తూ ఉండేవారు యూనో ఇలా జరుగుతుంది ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తారని యూనో ఈ కాస్ట్ ఈ సెక్షన్ నుంచి సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చాలా హెల్ప్ అయింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డబ్బింగ్ విషయంలో చాలా కేర్ తీసుకున్నారు and of course having wonderful co-actors always oka energy vasthi mano shot chese tappudu mana co-actor manaka energy icche tappudu automatically it reflects on our performance so 
ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఈ విషయంలో అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఈశ్వరి గారు మీకు తెలంగాణ యాస ముందు నుంచి అలవాటు ఏమైనా ఉందా మీరు ఈ సినిమాకి స్క్రిప్ట్ చదువుకోండి అవునా అసలు తెలియలేదు కొంచెం కూడా అఫ్ కోర్స్ అంటే చైతన్య గారు మా ప్రాక్టీస్ చేశారు ఇదంతా మాకు ముందు కూడా ప్రమోషన్స్ లో తెలుసు కూడా కాబట్టి వి నో దాట్ బట్ మీరు ఏం చేశారో మాకు తెలియదు కాబట్టి వి ఆర్ లైక్ ముందు నుంచి అలవాటు ఉండే ఉంటుంది ఎలా అనిపించింది ఈ క్యారెక్టర్ లో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ యాసతో పాటు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ నిజంగా అక్కడ ఆ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది ఇదంతా ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకోగలిగారు అదంతా కూడా డైరెక్టర్ గారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన చాలా పర్టికులర్గా ఉంటారు ప్రతిదీని ఆయన చెప్పించారు అసలు కొంచెం కూడా అది మనం ఆయన అనుకున్న దానికి బయటకు వెళ్ళకూడదు కిందకు తగ్గకూడదు చాలా దాంట్లోనే ఉండాలి మేము ఆ మీటర్లోనే చేయాలి అందుకని బాగా మాకు కొంచెం ఫస్ట్ వన్ వీక్ కొంచెం కొత్తగా అనిపించింది కానీ తర్వాత ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయారు మమ్మల్ని బట్ యాక్చువల్లీ సార్ వెరీ సెన్సిటివ్ టాపిక్ మీరు తీసుకున్నారు అది కొంచెం అటు ఇటు అయినా ఒకసారి కన్వే అవ్వకపోవచ్చు ఇటు వెళ్తేనేమో హర్ట్ అవ్వచ్చు సో చాలా కత్తి మీద సాము లాంటిది ఇది దీన్ని డీల్ చేయడం ఎంత కష్టం అనిపించింది మాకు మాత్రం ఫస్ట్ సీన్ నుంచే ఆ చిన్న చైల్డ్హుడ్ రేవంత్ డ్యాన్స్ చేసినప్పుడు వేసే ఆ రూపాయి దగ్గర నుంచే కనెక్ట్ అయితే చేసేసారు బట్ ఆ థాట్ అలా రావడం అది కన్సీవ్ చేయడం అనేది వీ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ సో ఎలా ఆ ప్రాసెస్ ఎలా జరిగింది సార్ అసలు ప్రాసెస్ అంటే ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ అంటే ఒక సినిమా ఇట్లా ఈ డిస్క్రిమినేషన్ గురించి కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ గురించి కానీ చైల్డ్ అబ్యూస్ గురించి కానీ చేద్దామని ఎప్పటి నుంచో ఉంది నాకు అంటే ఈ రెండు ఒకేసారి ఒక సినిమాలు అవుతాయని లేదు ఇట్లా ఇష్యూస్ అంటే ఐ బిన్ వెరీ క్లోజ్లీ అంటే ఎక్కువ కాలేజెస్కి తిరగడం అమ్మాయిలాగా అంటే స్కూల్స్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో వెళ్ళడం అంటే ఈ ఈ చైల్డ్ అబ్యూస్ గురించి ఒక నాకు పరిచయం ఉంది అంటే చాలా మంది చాలా మంది రావడం మాట్లాడటం అది అది విన్నాను చూశాను కూడా సో ఎప్పుడొకప్పుడు చేద్దామని కాస్ట్ గురించి అయితే నేను లీడర్ నుంచే ఎప్పుడైనా అది అవినీతి పట్టి చెప్పాను కదా కాస్ట్ గురించి కూడా చెప్దామని ఒక ఒక ఒకటి సీడ్ ఉండింది బేసిక్గా సో ఈ రెండు లవ్ స్టోరీలో రెండు కుదిరినాయి బేసిక్గా సో అందుకే అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అంటే నా 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 జనరలీ శేఖర్ కమల మార్క్ అనేది ఒక చిన్న రొమాంటిసైజింగ్ వాన తెల్లార రొమాన్స్ టిప్స్ హీరో హీరోయిన్ ఫైట్స్ అండ్ గుడ్ గుడ్ నేచర్డ్ నేబర్హుడ్ వాట్ ఎవర్ అందరు అలా అలా అన్ని వచ్చి ఇందులో నేను అంతర్లీనంగా ఈ రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేశాను సో స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ వాజ్ ఛాలెంజింగ్ పార్ట్ అంటే ఎక్కడైనా దాన్ని ఎక్కడైనా ఇది ఈ షాక్ అవుతారో ఆడియన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కాకుండా మెల్లగా ముందు నుంచి తీసుకురావడం అనేది ఒక ఒక డిఫికల్ట్ రైటింగ్ బేసిక్గా సో చైల్డ్హుడ్ నుంచి మేము అది 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 అండర్ కరెంట్ అలా మెయింటైన్ చేస్తూ స్టిల్ టెలింగ్ ద స్టోరీ వాజ్ వాజ్ అండ్ అండ్ బీయింగ్ కరెక్ట్ ఆల్సో అదేంటి కరెక్ట్ ఎక్కడ తప్పు చేయడం మీరు అన్నట్టు ఇటు అటు వెళ్ళినా ఎవరికైనా అఫెండ్ అవుతారు ఇట్లాంటి అన్ని ఇష్యూస్ తోటి జాగ్రత్తగా మాకు మాకు వచ్చినంతగా మా తెలి నాకు తెలిసినంతగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేశాను అనుకోను బేసిక్గా మ్యాక్సిమం ట్రై చేసి చేసాం అనమాట అండ్ దే హెల్ప్ టోటలీ ఐ మీన్ టోటలీ టోటలీ ద క్యారెక్టర్స్ లివ్డ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్ బౌండరీస్ అందుకే అందరు దే ఆర్ హ్యాపీ పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ ఎంజాయింగ్ అండ్ దే ఆర్ ఐ రియలీ వాంట్ లుక్ ఫార్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఇందాక కూడా మాటల్లో అన్నారా బైక్ మీద నుంచి సడన్గా దూకేసి దొరికిన కర్ర తీసుకొని ఆ డైలాగ్ యాక్చువల్లీ ట్రైలర్లోనే భలే అనిపించింది ఇంకా సినిమాలో చూస్తే ఇంకా ఎంజాయ్ చేసాం అనమాట అది ఆ సీన్ టేక్స్ కానీ ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి ఏమైనా చెప్తారా బైక్ నుంచి అలా సడన్గా దూకేయడం టేక్స్ ఏమీ చేయలే మేము లేదు నార్మల్ ఏం బట్ ఐ థింక్ ఆల్ సీన్స్ నాకు ఈశ్వరీరావు గారితో ఉన్న సీన్స్ అన్ని అలాగే కన్సీవ్ చేశారు ఒక వెరీ న్యాచురల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో యూనో సో ఒక చిన్న లవబుల్ యాంగిల్ ఉంటుంది అండ్ ఒక చిన్న హ్యూమర్ కూడా ఉంటుంది నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అది మదర్తో ప్రతి సీను మాట్లాడేటప్పుడు ఒక చిన్న హ్యూమర్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది పై అండ్ ఒక న్యాచురల్ లేయర్ కూడా యాడ్ అయి ఉంటుంది సో మళ్ళీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సమ్ వెరీ సెన్సిబుల్ డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది అవును సీరియస్లీ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టు యూ ద వే యూ కన్సిడర్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే లవ్ స్టోరీలో ఇవన్నీ చెప్పడం అనేది ఇది చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది సార్ మా అండ్ అరకరం అని నాకు గుర్తు రాగానే గంగవ్వ కూడా గుర్తొచ్చింది విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ వినడానికి రెడీ అయ్యా మీరు గంగవ్వని అఫ్కోర్స్ పిలిచేద్దామా పిలిచేద్దాం అబ్బ
చూసినావా సినిమా సినిమా చూడలేదు కానీ నాకు టికెట్లు పంపించపోతే మీరు పంపించపాయే మా మనవర్ నాగ సైతన పంపించపాయే మా ఈశ్వర్ గారు పంపించపాయి నన్ను తెప్పించుకోకపాయి ఎంత పని జరిగింది మా మనవాడు అవుతాడు అనలా సినిమాలా హీరో ఎట్లా మా మనవాడు అన్న పంపించపాయ ఇగో అరెకరం మళ్ళీ అమ్ముతారంట చికెన్ చికెన్ కూర చికెన్ కూర మా మనవాడు అప్పుడు మా ముసలాయ తాత అమ్మ సంపాదించిన భూమి అమ్ముకుంటాను అన్నాడు అమ్ముకుంటానంటే ఒక గుంటకు వంద రూపాయల చొప్పున కొన్నాడు అలా తాత నువ్వు ఎట్లా అమ్ముకుంటావు గాల బిడ్డని ఎందుకు చేసుకుంటావు అద్దు నీకు అని చెప్పిన సో ఎట్లా అనిపించింది సార్ తో అక్కడ వెళ్ళి చేయడం నాకు బాగా మంచిగా అనిపించింది మంచిగా హిట్ అయింది శేఖర్ కమల గారు సాతం టీవీలో మొన్న చెప్తుండు పక్కల ఇంట్లో టీవీ ఉంటే పోయి చూసిన కొన్ని ఆర్తాలు చెప్తుండు నువ్వు ఎట్లా రాసినావు నువ్వు ఎట్లా అంటే నేను ఇట్లా రాసిన నేను ఇట్లా నాకు ఇట్టు ఇట్లున్నది ఇట్లున్నది అంటే బాగా మంచిగా అయింది సినిమాని అలా కాళ్ళు అలా వార్తలు చెప్తుండు చెప్తే నేను ఇన్నుడు పెట్టిన చూడాలి మరి నువ్వు సినిమా చూడకపోతే ఇట్లా చేసిన తర్వాత సినిమా ఇవాళ నేను మొదలే చూడలేదు ఇప్పటికి ఇప్పుడు చేసిన సినిమాతో ఐదు సినిమాలు చేసిన నేను ఒకటి అన్నది ఉంది మీరు పంపించపోతుంది టికెట్లు అది ఏమడిగినా మీ దగ్గరకి వస్తున్నారు డౌట్ లేదు కానీ సార్ నిజంగా గంగవ్వ ఉండడం అనేది ఆథెంటిసిటీకి ఇంకొంచెం యాడ్ అయింది అని అనిపించింది అది రాసుకునేటప్పుడే ఆ అవ్వ క్యారెక్టర్ అనేది నేను చేసిన అన్ని పెట్టలే ఒక మూడే టేకులు చేసింది కానీ నేను చేసిన బాగానే ఉండే కానీ అవన్నీ తీసేసి నేను పొయ్యి కాడ పొయ్యి ఉదింది రాపాయే నా గంజులు రాపాయే నీ బ్యాగ్ వేసుకొని పోతివి బ్యాగు గాల్ల పిల్ల నేను చేసుకునేది అంటే ఎత్తెత్తివి నాకు సినిమా చూసిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు సినిమా చూసారు గంగ వచ్చిందంటే మొత్తం ఇలా కొడుతుర్రాట సౌండ్ బాగా ఇస్తాను చూసి వచ్చిన వాళ్ళు మా ఊళ్ళో వాళ్ళు చూసి వచ్చింది జైతాల కాడ అయితే చెప్తాను చూసి వచ్చిన వాళ్ళకి నువ్వేం చేసావు ఆన్ సెట్స్ కూడా తెలుసా వాళ్ళకి చెప్తారు కదా గిరి చేసిన గిరి చేసిన శేఖర్ గారు కట్ చేసేసారంట చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది పక్కకు ఉండే వరకు అది కట్ చేసినట్టు ఎంత ఉంటే అంత మంచిగా చేసినావు నువ్వు బాగా చెప్పిన ఈశ్వర్ రావ గారు నాకు మంచిగా చాలా హ్యాపీగా దిగా దిదన్నట్టు ఇచ్చినావు ఇంకా అవ్వకైతే యాస నేర్పించక్కర్లేదు ఆమె ఫ్లోలో ఆమె చెప్పేది నీ డైలాగ్ గుర్తుందా గుర్తు ఉంటాయి చెప్పు ఆయనే వేరే పిల్లని చేసుకుంటుంది అంటాడు అవును మా ఈయన పేరు అది రేవంత్ గా గాని బిడ్డని ఎట్లా చేసుకుంటావురా నువ్వు అద్దు నాని అని పిల్లే అద్దు నీకు అంటే అమ్మ చేసుకుంటని అంటాడు బ్యాగ్ వేసుకొని అత్తాడు బ్యాగ్ ఆడ వారెత్తాడు నేను నీళ్లు గాగ పెడతా ఆడ అన్నం కూర ఉంటుంది గాడి చేసుకుంటానంటే గానికి ఎట్లా అన్నం పెడతావని అవ్వంటది అంటే నేను అన్నం కూర గాంజు పట్టుకొని పోతా పోతే నన్ను ఒకటి వేసిండు నాకు కొన్ని కొన్ని నాకు ఉంటే కానీ కొద్దిగా మీ అంత రావు కదా బాగా రోజుల ఐదు ఏంటి కారణం వచ్చింది కదా సీన్ మాగిపోయింది అయితే మొన్న ఇరవై నాలుగు తారీఫు నాడు రిలీజ్ అయింది నేను ఎక్కడికి అయింది అంటే ఇది రిలీజ్ అయిన రోజు అది మా మహేశ్వర్ అది చిరంజీవితో సినిమా యాక్టింగ్ యాక్టింగ్కు ఆ షూటింగ్లో ఉన్నావు అక్కడికి పోయిన అదే ఊరు అంటారు బాగా దూరం పోయి అందుకని చూడలేదు సినిమా ఇరవై నాలుగు నాడు ఇది రిలీజ్ అయింది అన్ని ఇంచు ఇంచు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంది ఊటికి ఊటికి పోయిన ఊటి ఊటికి ఊటీలా తొమ్మిది నిన్నగాక మొన్న వచ్చిన నేను మళ్ళా ఆ సార్కు నేను అమ్మమ్మను నేను అమ్మను చిరంజీవి సార్కు అమ్మను అన్ని చూసుకోవాలి నేను మరి శేఖర్ సార్ నేమైనా అడుగుతావా ఎందుకు కట్ చేశారు అవి కాదు సినిమాలు మళ్ళీ ఏమన్నా రాస్తే అవ కావాలంటే అత్త అది ముందే చెప్పేస్తున్నారు అతడే మళ్ళా శేఖర్ కమల సైతం నేను రెండు సినిమాలు సైతం పాపం బాగా మంచిగా చూసుకున్నాడు అరుసుకున్నాడు అని సైతం మంచిగా గింత గౌరవంతంగా చూసుకుంటాడు కానీ అట్లా ఇట్లా కోపం లేదు 
ఆయనను రాయాలి ఆయనని డైరెక్టర్గా ఆ షాట్ రాకున్నా కానీ మళ్ళీ శాంతంగా తీపించుకుంటాడు బాగా మంచి శేఖర్ కమల గారు అవును గంగవ ఫ్లోకి మనం అసలు అడ్డే వేయలేము కానీ ఆన్ సెట్స్లో ఆ ఇచ్చిన డైలాగ్ని తను చెప్పే విధానం ఎలా ఉంటుంది వెంటనే తను పట్టి చెప్పేస్తుందా చేసుకుని జస్ట్ చెప్తుంది అంటే అర్థం చేసుకుని సొంత ఇంప్రోవైజేషన్ చాలా ఉంటుంది కొన్ని నాలుగు మాటలు ఎక్కువ అన్నట్టున్నారేమో కదా ఆయన ఏమన్నా సినిమాలకి ఆకుంకు పోతే మాకు నానమ్మ లెక్క అమ్మమ్మ లెక్క రావాలని ఆయన కోరుకుంటే ఆయనకు వచ్చి ఈశ్వర్ గారు ఆమెనే తీసుకుంటది నన్ను ఆమె నాకు పరిచయం బాగా చేసుకుంటుంది ఆమె ఇస్తుంది ఆమె గంగవ్వ కావాలంటది బాగా మంచిగా చూసుకున్నది ఇది కాకపోతే ఇది టీ దాయకాడ పనులు పాలాల కాడ నన్ను మంచిగా అరుచుకున్నారు థ్యాంక్ యూ గంగవ్వ వచ్చినందుకు మంచి కబుర్లు చెప్పినావు కాసేపు నవ్వించినావు చాలా చాలా బాగా మంచిగా చూసుకుంది సో ఓవరాల్గా మ్యాజికల్ మ్యూజికల్ బ్లాక్ బస్టర్ ఇది ఇందాక వస్తుంటే కూడా నాకు వరుసగా ఈ సినిమా పాటలే వస్తున్నాయి అంత మ్యూజికల్ సక్సెస్ అయిపోయింది అండ్ ఇది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది సినిమా చూసిన తర్వాత కనెక్ట్ అయ్యే విధానం ఇంకో లెవెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి మాకు ఆ ఫస్ట్ సాంగ్ తరరంపంకి విన్నప్పుడు ఒకలా అనిపిస్తే ఆ సిచ్యువేషన్లో చూసినప్పుడు అసలు లైక్ గూస్ బమ్స్ లాగా వచ్చింది అనమాట మీ పర్ఫార్మెన్స్ సో ఫైనల్గా సినిమా గురించి సక్సెస్ గురించి ఒక్కొక్క మాట చాలా అంటే తప్పకుండా అందరూ చూసి తీరాల్సిన సినిమా త్వరగా వెళ్ళి థియేటర్ కేర్ఫుల్గా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ పాటించి సినిమాకి వెళ్ళి చూడండి సినిమా తప్పకుండా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎస్ అండ్ సేమ్ యా లవ్ స్టోరీ ట్వంటీ ఫోర్త్ రిలీజ్ అయింది ఆడియన్స్ చాలా బాగా ఆదరించారు సినిమాని సో 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 హ్యాపీ ఫర్ దాట్ అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే ఆనెస్ట్గి ఆనెస్ట్గా బాగా నమ్మి చేసాం ఈ సినిమా అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ కూడా ఏ సినిమాకి ఇంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఏ సినిమా నన్ను ఇంత ఎఫెక్ట్ చేయలేదు సో వెన్ ద ఆడియన్స్ ఈజ్ రిసీవింగ్ ఇట్ సో వెల్ చాలా సంతోషంగా ఉంది సో ఐ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ ఫర్ ద టీమ్ చాలా కష్టపడ్డారు ఇది ఒక మ్యాజికల్ జర్నీ యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా చాలా యునో అన్నీ చాలా మ్యాజికల్గా జరిగినాయి ఈ సినిమాకి స్టోరీస్ చెప్తూ ఉండాలంటే so very very happy for the team and alage evaraithe cinema chusaro thank you all so much and evaraithe cinema chudaledo anni jagratulu teeskoni theater ku vachi cinema enjoy cheyandi me next project select cheskune process lo idi elanti impact chupistundi ee success kaani ee character performance kaani i think as an actor mano eppudu we need to just keep getting better uh, always the profession life e oka work in progress laga so continuously mano just keep working to get better definitely ido oka boost up isthadi oka confidence isthadi but also oka added pressure avunu oh, no, next cinema always previous movie to compare chestaru you have to then. keep getting better so just keep working harder ante <laughs> that's that's so yes and ishwari rao garu your overall experience with the team and ipudu success meeku elanti response vastundi personal ga cinema ki sambandhinchi chaala manchi response vastundandi అండ్ మాకు వర్కింగ్ చేసిన విధానం కూడా మాకు కొత్తగా అనిపించి కొంచెం ఫస్ట్లో కొత్తగా అనిపించింది కానీ తర్వాత ఒకే ఫ్యామిలీగా మేము వర్క్ చేస్తాము శేఖర్ గారితో కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ నిజంగానే మా అంటే నా లైఫ్లో ఇది ఒక మైలురాయిగా ఉండిపోతుంది చాలా సంతోషం ఇంత ఇంత ఇదిలో ప్యాండమిక్లో కూడా మా సినిమాని ఇంత ఇదిగా ఆదరించినందుకు ప్రేక్షకులందరికీ సంతోషం చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా చూడలేని వాళ్ళు చూడండి ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్ల కూడా చూడవలసిన సినిమా గంగవ్వ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిన్ను మళ్ళీ తీసుకుంటారులే ఇప్పుడే చెప్పేసినావు అడిగేసినావు కాబట్టి మళ్ళీ కూడా శేఖర్ కమల గారు సతం సరిగా అన్నం తిన్నరు తినలేదు ఆడ ఆడ సినిమా చేసుకునే కాడ సతం మేము అందరం మంచిగా తిన్నా కానీ శేఖర్ కమల గారు సరిగా తిని తిననట్టే ఉండు ఇప్పుడు రిలేజ్ అయిన ఓలే చాలా సంతోషం ఉన్నారు కట్నిండ భోజనం చేసి
ఒక గుండె దడుకు దడుకోని ఎట్లుంటది ఏంది ఎట్లా చూసుకోవాలి ఏం ఎక్కడ మార్పు పోతుంది అని ఆయన సరిగా అన్నం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఎంజాయ్ చేయాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం